കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പേരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർമാനമായ ക്ലാസ്സാണ് ഈ ആഴ്ച ചെയ്യുന്നത് ബി ബീയിങ് എ റോൾ മോഡൽ ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മിസ് വേൾഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിസ് വേൾഡ് ആയ മാനുഷി ചില്ലർ എന്ന ആ വനിതയോട് ഒരിക്കൽ സെലക്ഷൻ റൗണ്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചോദിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ പ്രൊഫഷൻ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഉടനടി തന്നെ മാനുഷി ചെല്ലുന്ന ഉത്തരം വന്നു അമ്മ എന്ന റോൾ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഉത്തരം എന്താണ് അവർ ആ ഉത്തരം പറയുന്ന പറയ പറയുവാനുള്ള കാരണം അമ്മ എന്ന മഹനീയ പദവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമായിരുന്നു ആ പ്രിയ ആ മാന്യ വനിതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാനിടയായത് ഇപ്പം മഹനീയ മാതൃത്വം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റിങ് എന്നുള്ളത് വളരെ പിതൃത്വം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ മഹനീയമായ ഒരു പദവി ഞാൻ മാതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് വിറൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പിതൃത്വത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പം മാതൃത്വം എന്നത് മഹനീയമായ ഒരു പദവിയാണ് ഒരു കുട്ടി കുട്ടിയെ അമ്മ ഉദരത്തിൽ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുതൽ പേരൻറ്റിങ്ങിനുള്ള തുടക്കമായി അപ്പം ആദ്യത്തെ ആയിരം ദിനങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഉള്ള ആയിരം ദിനങ്ങൾ ഒരമ്മയോട് ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനോട് ബന്ധത്തിൽ വളരെ വളരെ വിലമതിക്കപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ ആ ദിനങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആ ദിനങ്ങൾ പരിഹ ആ ദിനങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ അമ്മ ആ ദിനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അത് അത് അനുസരിച്ചാണ് കുഞ്ഞുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബിബിളിക്കൽ പേരൻറ്റിങ് അതായത് ക്രിസ്തീയ വചനത്തിൽ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തിരുവചനത്തിൽ കാണിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹനീയ മാതൃക നൽകിയ ചില കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില അമ്മമാരെക്കുറിച്ച് അതിലുള്ള ചില അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തുറന്നുള്ള ചില നിമിഷങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മാനുഷി ചില്ലർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഒരു മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡെൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പെയിൻ അത്രയും വേദനയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേദനയുടെ ആളം പക്ഷേ ഒരമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ യൂണിറ്റ് ഡെൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പെയിൻ ആണ് അത്രയും വേദനയാണ് ഒരമ്മ സഹിക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയും വേദന സഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത് അസ്ഥികൾ പൊടിയുന്ന വേദനയാണ് ഇരുപത് അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങുന്ന വേദന സഹിച്ചാണ് ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയാകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കണേ ആ വേദനയുടേതായ ആ പാരമ്പര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇത്രയും വേദന ദൈവം ഒരു സ്ത്രീക്ക് നൽകിയത് നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കുമെന്നുള്ളത് ദൈവം സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ച ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക ഒരു ഒരു വാക്ക് അപ്പം എന്താണ് ഇത്രയും വേദനയോട് മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ ഒരു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ലഭിച്ച ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക കാരണം വളരെ വേ ഈ അമ്മയെന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹനീയ പദവി വളരെ ഉത്തരവാദിത്വം വരുന്നത് ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും സഹനവും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാവനമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അമ്മ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സഹിഷ്ണുതയും ക്ഷമയും സഹനവും ഒക്കെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ അത്രത്തോളം സഹിഷ്ണുതയും ക്ഷമയും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ വേദനയെല്ലാം സഹിക്കുന്ന ആ വേദനയോടെ അന്ന് കുഞ്ഞിനെ വേദനയോട് പ്രസവിക്കുന്ന ആ വേദനയോടെ ജീവകാലം മുഴുവൻ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആമ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവളാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലാണ് ദൈവം ഈ വേദന അവൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പം വളരെ മഹനീയമായ ഗൗരവമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദൈവം പേരൻറ്റിങ്ങിൽ കൂടി മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു വരദാനമാണ് അതെങ്ങനെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടുപിടി ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമായ കാര്യം സമാനതകളില്ലാത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ഏക പോം വഴി കുട്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ പാരൻറ്റിങ് എന്നുള്ളത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ കെട്ടുപണി ചെയ്യുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ ഗൗരവതരമാണെന്നുള്ളതാണെന്ന് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു രൂത്തിൻ്റെ പു
കുട്ടിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കാണ് അപ്പം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹനീയ പദവി അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങൾ തൊട്ട് വളരെ മഹനീയമായ ദിനങ്ങളിൽ ആ ഗൗരവം ഏറ്റെടുത്ത് വേണം ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ അങ്ങനെ മഹനീയമായ മാതൃത്വത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായ ഒത്തിരി അമ്മമാരാൽ സമ്പന്നമാണ് തിരുവത് ഒരമ്മയെ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കട്ടെ യോ കെ ബോധ എന്നൊരമ്മ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയമ്മ നമുക്കറിയാം അമ്മയ്ക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മക്കൾ ആ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മൂന്ന് മക്കളും ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിലെ സമ്പന്നമായ ആത്മീയ ചരിത്രത്തിന് ഉടമകളാണ് മൂത്ത മകൾ മെറിയാമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രവാചിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജനത്തെ ആരാധനയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നല്ല നർത്തകിയായ സർവകലാ വല്ലഭയായ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ സമ്പത്ത് ഉടമയായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ നേതൃനിരകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃനിരകളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നയിച്ചൊരു വീരവനിതയായിട്ട് നമ്മൾ മറിയാമിനെ കാണുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ അഹരോനെ കാണുന്നു ഇസ്രായേലിലെ മഹാപുരോഹിതനായ അഹരോൻ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാരമ്പര്യം അഹരോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മോശക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ചരിത്രം മോശ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിയമദാതാവ് ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു മോശ എന്ന ആ മഹാ ആ മാ മാന്യ മഹാ മഹാ പുരുഷൻ അപ്പം അത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരമ്മയായിരുന്നു യോ കെ ബത്ത് എനിക്ക് ലഭിച്ച മൂന്ന് മക്കളെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിയിൽ വളരെ അർത്ഥവത്താ നിലയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരമ്മയുടെ ചരിത്രം ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നത് വളരെ പരിതാപകര അവസ്ഥയായി അതുകൊണ്ട് അമ്മയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പസമയം ചിന്തിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് ഈ മോശക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ജന്മം നമ്മൾ പുറപ്പാട് ദിവസം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ചരിത്രം ഒരു ബാഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ലേവ്യ പുരുഷൻ പോയി ഒരു ലേവ്യ കന്യകയെ പരിഗ്രഹിച്ചു എന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചെറിയ വിവരണം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും യോ കെ ബോധ് അമ്രാം എന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരായിരുന്നല്ലോ മോശയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ചരിത്രം ലേവ്യ പുരുഷൻ ഒരു ലേവ്യ കന്യയെ വിവാഹം ചെയ്തു എന്ന് കാണുന്നു എന്താണ് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം വളരെ പരിഭാവനമായ വിശാലമായ അർത്ഥം അതിനുണ്ട് കാരണം ഒരു വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീകളും ഒന്നു ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധ കുടുംബം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വിശുദ്ധ വിവാഹം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധരായ മക്കൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുടുംബജീവിതം വളരെ പരിഭാവനമായെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുടുംബത്തിൽ വിശുദ്ധരായ നറുമലരുകൾ വിരികയുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെ മോശ ഈ ഈ ലേവ്യ പുരുഷൻ പോയി ലേവ്യ കന്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കുടുംബം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സമാനതകളില്ലാത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഹോമോസെക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേ മാരേജുകൾ ഒക്കെ വളരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ കുടുംബങ്ങളുടെ ആ പ്രസക്തി ഏറുന്നു എന്ന് ദൈവം അതിനെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠി പഠിപ്പിക്കുക ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അനുവദനീയമായത് വിശുദ്ധ വിവാഹം ഇപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന് ദൈവം അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ല ഇന്നത്തെ ലിവിങ് ടുഗതർ ഒക്കെ വളരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം എന്നാൽ ദൈവം അതിനും ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വിധമായ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഈ അമ്രാം പോയി യോഗബുദ്ധിനെ വിവാഹം ചെയ്തു വളരെ ആ കുടു ആ ദാമ്പത്യ നറു വല്ലരിയിൽ മൂന്ന് കുസുമങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു അതിൽ മോശക്കുഞ്ഞായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കുഞ്ഞ് ആ മോശക്കുഞ്ഞ് വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം ഒരു കുഞ്ഞിന് വളരാൻ അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ അമ്മ അവനെ മൂന്ന് മാസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞിൽ ആ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒരു ദിവ്യത്വം കണ്ടതായിട്ട് വചനം പറയും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ദൈവം തരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരു ദിവ്യത്വം കാണും കാരണം ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലെ സൂചിപ്പിച്ചു ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം ദൈവം തരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാകിയാൽ അവരൊരു ദിവ്യത്വം നമ്മൾ കാണണം അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മോശയുടെ മാതാപിതാ ക്കന്മാർ ആ കുഞ്ഞിൽ ഒരു ദിവ്യത്വം കണ്ട് അവനെ വളർത്താനായിട്ട് ഇടയായി തുറന്നു അവസാനം വളർത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് നീ നദിയിൽ വെക്കുന്നത് ഞാങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒര
ആ കുഞ്ഞിന് ഫിഷിക്കൽ നറീഷ്മെൻറ്റിന് മുലപ്പാൽ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള സത്യം ആ ഫറോവിൻ്റെ പുത്രിയെ ഓർപ്പിക്കുക രണ്ട് ദൂതുകൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറയട്ടെ ഒന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആ ഫറോവിൻ്റെ പുത്രി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ മോശക്കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയാം ഈ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തണം അപ്പം നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകുമ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം നമ്മളോട് പറയാം നീ ഈ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ നീ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തണം എന്ന വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചാണ് ദൈവം ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവം തരുന്നത് ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് ഇനി ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നല്ലോ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത് വളർത്താൻ ഒരമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ആ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വളരെ പക്വമായ ഒരു മുറിയാമിൻ്റെ നിലപാട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് തൻ്റെ ആങ്ങളെ അന്നൊന്നും അവൾ പറയുന്നില്ല വളരെ വൈകാരികമായ പക്വതയുള്ള ഒരു കൊച്ചു ബാലിക നമ്മളിവിടെ കാണും ഇതെല്ലാം ആ മാതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അമൂല്യമായ മൂല്യ ഗുണങ്ങളാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടി വളർത്തണം എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്നും രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ മുലപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കു നമ്മുടെ മാതാവ് കുഞ്ഞു നൽകുന്ന ഔദാര്യമല്ല അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അവകാശമാണെന്ന് മാതാവ് തിരിച്ചറിയണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞ് സൗന്ദര്യബോധമുള്ള പല അമ്മമാരും കുഞ്ഞിനെ മുലി കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് വിമുഖരായി വിമുഖരായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചിലർ ജോലിയുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ കുഞ്ഞിന് അവകാശപ്പെട്ട മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ആ നിലകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവ് ആ നിലകളിൽ നിന്ന് വിമുഖയായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലങ്ങൾ കാല കാലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ദൈവദിനം പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ മുലി കൂട്ടി വളർത്തണം അത് ദൈവം ആ കുഞ്ഞിന് മാതാവിൽ കൂടി നൽകിയ അവകാശം മുലി കൂട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മുലി കൂട്ടുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു സെക്യുലിറ്റി ഒരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിങ് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഏഹ് എന്നെ കയ്യിലെടുത്ത് അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ പരിലാളനയോടെ നെഞ്ചോട് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ തലോടി മുലപ്പാൽ നൽകുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ലോകം സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ കൊള്ളാവുന്ന ലോകം കുഞ്ഞ് അച്ഛനെ അറിയുന്നത് അമ്മയിൽ കൂടി കുഞ്ഞ് ലോക കുടുംബത്തെ അറിയുന്നത് അമ്മയിൽ അമ്മയിൽ കൂടെ കുഞ്ഞ് ലോകത്തെ അറിയുന്നത് അതായത് സമൂഹത്തെ കുഞ്ഞറിയുന്നത് അമ്മയിൽ കൂടെ അപ്പം ഈ കുഞ്ഞിന് അവകാശപ്പെട്ട ഈ ബ്രസ്റ്റ് വെടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അവകാശപ്പെട്ട അവകാശം നിഷേധിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹരാഹിത്യമുള്ള ലോകമായി മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നെ വെറുക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തെ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കാത്ത ലോകത്തെ അറിയുക അതേസമയം മുലുകൂട്ടി വളർത്തുമ്പോൾ അതിൽ കൂടി കുഞ്ഞിന് ലഭ്യമാകുന്ന സ്നേഹമെന്ന വാത്സല്യം സുരക്ഷിതത്വമെന്ന വാ എന്ന ബോധം ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞിന് ലഭ്യമാകുക പരിലാണല തലോടൽ ഇതെല്ലാം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വരും കാലങ്ങളിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ നല്ലതായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ആദ്യത്തെ ആയിരം ദിനങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ദിനങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ അതെങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ്റെ ഭാവികാല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭവതിയാകുമ്പോൾ വളരെ പീസ്ഫുള്ളായ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവൾക്ക് ലഭ്യമാകണം കുടുംബം അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷമാകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് വളരെ സമാധാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ കൺസീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് പിന്നെ ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുഞ്ഞ് വളർത്തപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ആ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് സുരക്ഷിതബോധം എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ലോകം അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് എന്താ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആ കുഞ്ഞിൽ തന്നെ ഉളവാകാനായിട്ട് ഇടയാത്തിനും ഞാൻ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ നടുക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സൗമ്യ വധക്കേസ് ആ സൗമ്യ വധക്കേസിൻ്റെ ക്രിമിനലായ കുറ്റവാളിയായ ഗോവിന്ദ ചാമിയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അത് ബാല്യകാലം അല്ലെങ്കിൽ ബാല്യകാലത്തിൽ വളരെ കലഹം നിറഞ്ഞൊരു കുടുംബത്തിലാണ് താൻ ജനിച്ചത് യാതൊരുവിധമായ സുരക്ഷിത ബോധമില്ല അതിന്
ദൈവഗീത പ്രകാരം ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി നമുക്കറിയാം സാഹചര്യമല്ലാത്ത എടുത്ത വളർത്തുന്ന പാൽ കൊടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ നറീഷ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ നറീഷ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മീകമായ ക്ഷീരവും ആ അമ്മ ആ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ കുഞ്ഞിന് നൽകി എന്നാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മിശ്രൈമയിലെ അന്യ ദൈവ ആരാധനകളുടെ നടുവിൽ ആ കുഞ്ഞായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ എല്ലാം ഓവർകൈം ചെയ്യത്തക്ക ദൈവിക ബോധം ദൈവകൃപ അതിനോടെല്ലാം എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള അഭ്യസനം ദൈവിക മൂല്യം അവന് ലഭ്യമായി അപ്പം ഭവനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീക മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു നേഴ്സറി കൂടെ ഭവൻ നമ്മൾ എല്ലാ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളും വളർത്തപ്പെടുന്ന എവിടുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ എന്താ സനാതന മൂല്യങ്ങൾ അല്ലെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യം വിശ്വസ്തത പിന്നെന്താ മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്നത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രായമുള്ളവരെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നീഡിയ പൂർ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അവരെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭവനത്തിലെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എങ്ങനെ സാധുക്കളോ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോട് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളിരിക്കുന്നവരോട് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കുട്ടി കണ്ടു കണ്ടു വളരുക അപ്പം ഈ വിശ്വസ്തത ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സനാതന മൂല്യങ്ങളും കുട്ടി പഠിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം ആത്മീയ അഭ്യസനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംഭവം കേട്ടിട്ടല്ല വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവഭക്തൻ്റെ ചരിത്രം അപ്പം സി എഫ് ആൻഡ്രൂസിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ദീനബന്ധു എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് ആ മാതാവിന് തനിക്ക് അവകാശമായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അവരുടെ ദീപചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലഭിക്കേണ്ട നന്മകൾ മുടങ്ങിപ്പോയി ആ ഒരു രാത്രിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് സാധാരണ തനിക്ക് നന്മകൾ മുടക്കിയ അവരോട് എന്താ ദേഷ്യവും പകയും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ അന്ന് രാത്രി അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം അരികിൽ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പായിട്ടിട്ട് പായലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാമത് സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നന്മകൾ അല്ല വസ്തു സംബന്ധമായി ലഭിക്കേണ്ട പാർട്ടീഷൻ വെച്ചപ്പോൾ ലഭിക്കേണ്ട നന്മകൾ അത് മുടക്കിക്കളഞ്ഞവരെ അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്തോത്രം അവരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു ദൈവദൈവനത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണല്ലോ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ അമ്മ അത് സ്വന്തം ജീവനത്തിൽ കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വരും പിൽക്കാലങ്ങളിൽ നന്മയ തിന്മ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കണം എന്നുള്ള ആ സനാതന ബോധം ആത്മീയ മർമ്മം ആ കുട്ടി പഠിച്ചത് അമ്മയുടെ ആ ഒരു രാത്രിയിലെ പ്രകോപനം കൊള്ളേണ്ട സമയത്ത് അല്ലെ പക ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഭവനത്തിൽ പകയോട് സംസാരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ക്ഷമിക്കാനുള്ളൊരു പക്വത ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സൽഗുണം മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു വരാമ്മ എത്ര ധന്യമായൊരു ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രിയരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പകയുള്ള മൂല്യങ്ങളാണോ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോട് വൈക നമ്മളോട് എതിരായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകോപനപരമായി ഇടപെടുന്നവരോട് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നന്മകൾ മുടക്കിക്കളയുന്നവരോട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ നന്മയാൽ തിന്മ ജയിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മോട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ കാലങ്ങളൊന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും അവർ തോറ്റുപോകാൻ ഇടയാകത്തില്ല ഏത് സാഹചര്യങ്ങളും അവർക്ക് തിന്മകളെ എല്ലാം നന്മകൾ കൊണ്ട് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ ദൈവർക്ക് നൽകാൻ ഇടയായിത്തരും അങ്ങനെ യോഗേ ബോധ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി ഭർവാൻ്റെ പുത്രി ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിജയ ശ്രീലാളിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം ആത്മീയ അഭ്യസനത്തിൽ വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഞാൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് തുടക്കം കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വചനം പറയുന്നു ന്യായപ്രമാണം പഠിപ്പിക്കാത്ത അപ്പനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ റവിമാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പം വളരെ ഇസ്രയേലിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രഹൂദ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ ദൈവദിനം പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ അവർ സമയം വേർതിരിച്ചിരുന്നു വളരെ അഭ്യസനം ആത്മീയ അഭ്യസനങ്ങൾ എല്ലാം ഭവനത്തിരുന്ന കുട്ടി
ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കടമ ഒരു മാതാ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുള്ളത് അപ്പം സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അവബോധം നൽകുക കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കടമയെ കാരണം സ്വാർത്ഥത മനോഭാവം കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറണം സമൂഹവും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടത് നാം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കൂടെ ആജീവിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല പൗരന്മാരാകണമെന്നുള്ള ആ മൂല്യബോധം കുട്ടിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കന്മാര് അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്നത് ഷെയറിംഗ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇതെല്ലാം കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുട്ടായി ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ് ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പങ്കുവെക്കാൻ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം ഏഹ് അത് തൻ്റെ സഹോദരൻ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു അഭ്യസനം കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പിൽക്കാലങ്ങളിലും ഷെയറിംഗ് എന്നൊരു മൂല്യം അവൻ പഠിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് സമ്പന്നമാണ് തിരുവതിൽ അതേസമയം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ കുട്ടികൾ കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെയും നമുക്ക് ദൈവകരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇസാക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇസാക്ക് ഇസാക്ക് റിബേക്ക ആ ദമ്പതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം അനുഗ്രഹം ക്കപ്പെട്ട ഒരു മാതൃവി ഒരു ബന്ധത്തിന് അബ്രഹാം സാറായും ആ നിലയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇസാക്കിനെ കുറിച്ച് റിബേക്കയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർ കുട്ടികളെ നൽകിയ സ്വാധീനം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും കുട്ടിയെ എന്താ പറയുന്നത് മാതാവ് അമ്മയുടെ മകൻ ഏഹ് അമ്മയുടെ മകൻ വാത്സല്യ മകൻ യാക്കോ അതേസമയം ഇസാക്കിൻ്റെ വാത്സല്യ മകൻ ഏശാവ് അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ എന്താ പങ്ക് പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അമ്മയുടെ പെറ്റായിരുന്നു ആര് യാക്കോ എപ്പോഴും അവൻ അമ്മയോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്നു അതുകൊണ്ട് മൂത്ത മകരായ ഏശാവിന് ലഭിക്കേണ്ട ജ്യേഷ്ഠാവകാശം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള തലയിണ മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ തല തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള മന്ത്രം കുട്ടിക്ക് ഓതി കൊടുത്തത് അമ്മയാണ് അതിൻ്റെ പറഞ്ഞത് പോലെ നമുക്കറിയാം ആ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ തമ്മിൽ പങ്കുവച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ രണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകൻ നിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ളൊരു നിലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയോട് കൂടുതൽ വാത്സല്യം മറ്റേ കുട്ടിയോട് വാത്സല്യം അല്പം കുറവ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ പങ്കുവെച്ച് വളർത്തിയതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ആ കുടുംബം ചിദ്രമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന കുടിപ്പക ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടായി സഹോദര സ്നേഹം പാടെ മാറിപ്പോയി ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്താ ആ ഇസാക്കിൻ്റെ ആ യാക്കോ ആ റിബേക്കയുടെയും ഇസാക്കിൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതായ ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് മനോഭാവങ്ങളിൽ അവരെ വളർത്തിയെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികളെ തുല്യരായി കാണണം ചില കുടുംബങ്ങളൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ഥാനം കുറവും ആൺകുട്ടികളെ വലുതായിട്ട് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നമ്മളത് ചെയ്യരുത് ഒരാളെ അല്പം താണ നിലവാരത്തിലും ചില ചില ഭവനങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ ഇച്ചിരി ഉന്നത നിലവാരങ്ങളും പഠനത്തിൽ അത്ര മികവില്ലാത്ത കുട്ടികളെ താണ നിലവാരങ്ങളൊക്കെ കാണും അങ്ങനെ ഞാൻ പല സംഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം കുറെ ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂത്ത ഇളയ കുട്ടി അല്പം എല്ലാ കാര്യത്തിലും പഠന മികവും മറ്റ് പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ മികവ് പുലർത്തിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഇളയ കുട്ടി അതേസമയം മൂത്ത കുട്ടി അത്ര മികവ് പുലർത്താഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കന്മാർ പറയും പാരൻസ് എപ്പോഴും പറയും അവളെ നോക്കി പഠിക്കും ഇളയ സഹോദരി അവളെ നോക്കി പഠിക്കും അവളെ നോക്കി പഠിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്ന് ഒടുവിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയണ്ടേ ആ കുട്ടി മാതാപിതാക്കന്മാർ ഭവനത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മൂത്ത കുട്ടി ഇളയ കുട്ടിയുടെ ഖാദികയായി തീരാനിടേ എന്താ കാരണം ആരാണ് ഈ കഥയിലെ വില്ലൻ ആരാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുട്ടിയെ കുട്ടികളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓരോ കുട്ടിയും യുണീക്ക ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കഴിവുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിയിൽ കൂടിയ കുട്ടി കാണും ബുദ്ധിയിൽ കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ കാണും പാടാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടി കാണും സൗന്ദര്യം കൂടിയ കുട്ടി കാണും അപ്പോൾ സൗന്ദര്യ ബോധത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നീളം പൊക്കം ആ നീളം നിറം ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലോ ബുദ്ധിയുടെ ബേസിസിലോ ഒന്നും കുട്ടികളെ നമ്മൾ തരം തിരിക്കില്ല ദൈവം തരുന്ന കുട്ടികളെ
മറ്റുള്ള ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിന്റെ അമ്മയും ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരിങ്ങനെ ജിജ്ഞാസയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയും പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല എൻ്റെ അമ്മ ജീവിത ബൈബിൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ് വായിക്ക മാത്രമല്ല ഈ തിരുവചനമാകുന്ന ബൈബിളിനെ എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നു അപ്പം ഞാൻ അമ്മയിൽ നിന്ന് ബൈബിളിനെ വായിച്ചറിയാം നോക്കണം എത്ര വ്യത്യാസമാണ് ജീവിതത്തിൽ ജീവിത തിരുവചനം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന ഒരമ്മ അല്ലെ പകർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ എത്രയോ ധന്യമാ ജീവിതം അതാണ് കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നത് അതാണ് അവർ വായിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങളല്ല ഉപദേശം കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പരിധി വരെ ഉള്ളു എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഈ കുട്ടികളെ എന്താ പറയുന്നത് വളർത്താൻ സമയമില്ലെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിദേവനം പറയുന്ന ഒരു യുഗത്തിൽ ഒട്ടും നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രണ്ടറ്റം കൂട്ടുപൂട്ടിക്കാനുള്ള യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എന്നാൽ വളരെ തിരക്കുകളുടെ ലോകത്തിൽ കുട്ടികളെ വളരെ ഗൗരവതര ഗൗരവപൂർണമായ അഭ്യസന ആത്മീയ അഭ്യസന നൽകി വളർത്തിയ ഒരു അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം സൂസന വെസ്ലി എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം പത്തൊൻപത് മക്കളുണ്ടായിരുന്ന ഒരമ്മ വലിയൊരു കുടുംബം ഏഹ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ചൈൽഡാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം കുട്ടികൾ കൂടുതലായാൽ അവരെ വളർത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പന് ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ മതി ഏഹ് കുഞ്ഞുണി മാഷ് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പട്ടി ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിലവാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മയായിരുന്നു സൂസൻ ഡെവസിൽ എന്നാൽ ചില കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ ചെറു ബാല്യകാലങ്ങളിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ ഈ അമ്മ വളരെ ആത്മീയ അഭ്യസനത്തിൽ വളർത്താനിടയായി ഓരോ കുട്ടിയോടും കൂടെ മണിക്കൂറുകൾ അമ്മ ചിലവഴിച്ചു അവരെ എന്താ ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം ബഹളം ഉണ്ടാകാം അല്ലെ എന്തെല്ലാം ശബ്ദം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അവരമ്മ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മുഴങ്കാൽ മടക്കുമ്പം കുട്ടികൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന കളിക്കുന്ന അവരുടെ സ്വഭാവം നിർത്തും അവർ പറയും എൻ്റെ അമ്മ രാജാതി രാജാവായ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കളി പാടില്ല കല സംസാരം പാടില്ല ആ അമ്മ സമയങ്ങൾ വേറിട്ട് ഓരോ കുട്ടിയോടും കൂടെ മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ജോൺ ബസ്ലി കൂട്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം ചാൾസിന് ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ അമ്മ ഓരോ കുട്ടിയോടും കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവം അതിനത്തിലെ ഉന്നതമായ ഉദാത്തമായ പത്യോപദേശം നൽകി വളർത്തുകയും ചെയ്യാനിടയായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ എത്ര ധന്യമാർ ജീവിതം അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഉണർവാഹകരായി തീർന്ന ചാൾസ് വെസ്ലി ജോൺ വെസ്ലി ഒക്കെ ചരിത്രത്തെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ട പേരുകളാണ് അവരുടെയൊക്കെ തങ്ക നക്ഷത്രശവ പരത്തിയ ഒരമ്മ നോക്കണേ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പത്തൊമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും ജീവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം വളർത്തി ദൈവരായത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന നക്ഷത്രശോഭ പരത്തിയ ഒരമ്മ പ്രിയരെ ഈ അമ്മ നമ്മുടെ ഒരു മാതൃകയാകട്ടെ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്കൊരു മാതൃകയായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഈ മാതാക്കൾ നമ്മുടെ അല്ലെ ഈ മാതാവ് നമുക്കൊരു മാതൃകയാകട്ടെ അനേക പിതാക്കന്മാരാലും സമ്പന്നമാണ് ഇസ്രയേൽ ചരിത്രം യോ യോബിനെ നോക്കിക്കേ യോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യോബ് ഓരോ ആഴ്ചകളും തൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തുമായിരുന്നു എന്തിനാ അവർ ഹൃദയം കൊണ്ടെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ തേച്ചു കളയോ ഇതൊന്നും പുറമെ നടന്ന കാര്യമല്ല ഹൃദയത്തിലെങ്കിലും ദൈവത്തോട് ഒരു അകലം വിട്ടോ എന്നോർത്ത് മക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാഗം കഴിക്കുകയും ചെയ്തൊരു പിതാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ യോഗെന്ന് കഥാപാത്രത്തിൽ കാണുന്നു നോഹയുടെ കുടുംബം അതുപോലെ കുടുംബം വളരെ ഐക്യതയുള്ളൊരു കുടുംബം നോഹ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലപ്പാടുണ്ടായപ്പോൾ തന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും എത്ര ധന്യമായ ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പല കുടുംബങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലോത്തിനെ പോലെ പരാജയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ യോസ് ശമുവൽ ശമുവൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭന്നയുടെ മകനാണെങ്കിലും ശമുവലിൻ്റെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് മക്കളെ ശരിയായി വളർത്താൻ ശമുവൽ കഴിഞ്ഞില്ല പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നൊരു ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പരാജയം ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കൾ നിമിത്തം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് മര വിസ്മരിക്കാനിടയാകും അതിൻ്റെ
ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗാന്ധിജിയുടെ അടുത്ത് കൊടുന്നു ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് കൊടുന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു മഹാത്മാവെ ബാപ്പുജി ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടവൻ കേൾക്കുന്നില്ല കാരണം ജിലേബിയോടുള്ള അവൻ്റെ അഡിക്ഷൻ ഭയങ്കര എപ്പോഴും അവന് ജിലേബി വേണം ഭയങ്കര മധുരത്തോട് ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുമായിട്ട് തിരികെ പോവുക അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം വീണ്ടും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു മാതാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല മാതാവ് ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് തിരികെ പോയി എന്നാൽ അടുത്ത അടിച്ച അതേ സമയത്ത് ആ മാതാവ് ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഗാന്ധിജി അരികിൽ വന്നു അപ്പം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇനി ഒരിക്കലും ജിലേബി മധുരം അധികമായിട്ട് കഴിക്കരുത് അത് ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ബാപ്പുജി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ബാപ്പുജിയുടെ അടുത്ത് ഈ മോനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഒറ്റ വാക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് നടത്തിയത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്തിന് ഇത്ര സമയം എടുത്ത് അപ്പം ആ ബാപ്പുജി ആ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു പ്രിയ സ്നേഹിതേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബലഹീനത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും വളരെ മധുരം കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു മധുരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബലഹീനതയായിരുന്നു ഒരു അഡിക്ഷനായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വിമോചനം പ്രാപിച്ചു ഇപ്പോഴാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉപദേശിക്കാൻ സത്യത്തിൽ ഞാൻ യോഗ്യനായി ഓക്കണേ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ചുണ്ടിൽ സിഗരറ്റുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന് സിഗരറ്റിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സനാതന മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന മദർ തേരസ മദർ തേരസയോട് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ല അദ്ദേഹത്ത് അവരോട് ചോദിച്ചു ആ മഹാ ആ ഉന്നതമായ ആ വനിതയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കരുണയുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്ര സജീവമാകാൻ നിങ്ങളെ ചെറു ബാല്യകാലത്തിൽ മോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിച്ച എന്തെങ്കിലും കടവുണ്ട് അപ്പം ആ വനിത പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് കാരണം ആഹാരം കഴിക്കാനില്ലാത്ത പാവങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എനിക്ക് മക്കൾക്ക് വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാരം പോലും അമ്മ കൊണ്ട് പാവങ്ങൾക്കും വൃദ്ധർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ആ അമ്മയെ അത് ഓർപ്പിക്കും ആ അമ്മയുടെ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാകാൻ മദർ തേരസയെ സഹായിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഹോമൊക്കെ ഒത്തിരി വർദ്ധിച്ചു വരിക ഇത് നമുക്കൊരു വലിയ ജീവ നമ്മുടെ ലോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നമ്മളിത് കാണുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലപ്പാൽ കൂട്ടി വളർത്തുന്ന വളർത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ഈ അപജയങ്ങൾക്ക് കാരണം അന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ തിരക്കേണ്ട ലോകത്ത് ഇപ്പം അവൻ വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവനെന്തില്ല സമയമില്ല അവനും തിരക്കേണ്ട ലോകത്ത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നതെ കൊയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴമൊഴി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ നാം തയ്യാറായ നാളുകൾ എത്ര തിരക്കിൻ്റെ ലോകത്തും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ ഓടിയെത്തും നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ അവരൊരു താങ്ങായിത്തീരും നമുക്ക് അവരൊരു ആശ്വാസമായിത്തീരും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഇത് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സനാതന മൂല്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി അവരെ എത്തിയത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷണിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം മാതാപിതാക്കന്മാർ അവർ ഐക്യതയോടെ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് പിതാവ് കുഞ്ഞിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മാതാവ് ഒരിക്കലും അതിന് ബദൽ നിൽക്കരുത് പലപ്പോഴും പല ഭവനങ്ങളും കാണുന്ന അം പിതാവ് ശിക്ഷിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് കയറും അമ്മ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് ഇടയ്ക്ക് കയറും ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല കാരണം ശിക്ഷണമാകുമ്പോൾ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യരി ബോധ്യമാക്കണം എന്തിനാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് നിന്റെ തെറ്റിതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേണം അവനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ അപ്പം അതിനും പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം എന്താ പറയുന്നത് പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപ്പിക്കരു
പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ തളരാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ അവൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകും നമ്മുടെ ആശ്രയ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ തീമത്യോസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിന്റെ അമ്മയുടെയും വല്യമ്മയുടെയും ഉണ്ട് അവ നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ആ നിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഉറ ആ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ മാത കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ടാകണം അടിയുറച്ച ആശ്രയം അടിയുറച്ച വിശ്വാസം അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് സ്വാധീനിക്കാനായിട്ടിടയാക്കി തരും അപ്പം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വറുത്തിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം നോക്കണേ അമ്മയുടെ നമ്മുടെ മാതൃകാ ജീവിതം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കുറച്ച് കുറച്ചൊന്നുമല്ല സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഉപദേശമല്ല ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബജീവിതം ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ ധന്യരായി വളർത്തുവാൻ നമുക്ക് ദൈവകാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തീം പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാകാം അതിനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ തിരുവേനത്തിലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാർ അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സാധന പാഠമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നല്ലവനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗപിതാവെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും അനേക കുടുംബങ്ങൾ തള തക തകരുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് കുടുംബങ്ങൾ വിശ്വാസ അധിഷ്ഠിതമായി ഇന്ന് വരെ നിൽപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ആത്മീയ മൂല്യ ബോധങ്ങൾ അവരെ വളർത്താൻ കൃപ തരണമേ മാതൃകാപരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം അവരുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വെക്കുവാൻ ഒരു മാതാവ് നിലയിൽ പിതാവ് നിലകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് കൃപ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരും കാലങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരെ വളർത്തിയെടുത്ത് അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിൽ കർത്താവയെ കാഴ്ച വെക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എളിയവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ഇത്രത്തോളം സമയം ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്